नमस्ते वीक्षक स्पंदन वाहन ने प्रसार कार्यक्रम इवतु मोदी के मूर् वर्ष अचार ना चर्चे देवे वीक्षक इवती चर्चेली ताव कूड़ा भागवहबू तम अभिप्राय फोन हेलबू नम टे मेले बंख्य के करेम तम अभिप्राय के मुक्त अवकाश है वीक्षक कलद वर्ष हवा निर्माण बी जे पी प्रमुख नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ष साधने अब मोदी साधनयो अथवा भारतीय जनता पक्ष साधनयो अथवा इडी सचिव संपुट साधनयो वे आ साधने निजवू आगदे हादसे एस्ट्र मटिगे अब जनर मेले इंप्लीमेंट आगे सो नम इडी देश मेले इंप्लीमेंटेशन आगे जन आगे लाभ जन आगे नष्ट बे ना इवत गंटे हो चर्चे वीक्षक नम जो विशेष चर्चे भागवली कर्नाटक राज्य जे डी एस न प्रधान कार्यदर्शि मत जे डी एस वक्तारूक बोजेगौर नम जो कार्यक्रम के स्वागत नमस्ते वीक्षक इवती ना चर्चे ना मुंदे मदद है मोदी मूर् वर्ष यदो वो रीतिया अद्भुत वाद पवाड़ पवाड़ रीत तम साधने बिंबस्ता सामाजिक जालताक मोदी इवत देव सृष्टि अवंत वो अभिप्राय के बद्धरताे अवंत जो निजवालू साधने अब चर्चे मातदे बोजेगौड़े ऐन हेल्ता वर्ष साधन अत्यद्भुत बिंबस्ताे माध्यम पत्रिकेलबूद अथवा सामाजिक जालता नड़ीत चर्चे वास्तव की मोदी मूर् वर्ष साधने अदिंत मुंचे कम टू दट पॉइंट नीर वर्ष पूरे अधिकार वैश पूरे संभ्रम सरकार बेरे बेरे सरकार बंद सदर्भलू कूड़ा और संभ्रम आचरण मातर अब वर्ष तुम्हे वो वर्ष एर वर्ष तुम्हें नाकु वर्ष तुम्हें सदराम्यवर मैं इवर वर्ष तुम्हारूर देश जगह फेस्ट फेस्ट कॉलेज मुगद वर्ष मुगद सदर्भली संभ्रमाचरणे उत्सव वरगोगे बीलकोड़ी खुशियल संभ्रमाचरणे विषय आ फेस्ट वूर जगह देश जगह बी जे पी सरकार वर्ष प्रयुक्त नहीं कोट्यांत रूपये जगदलू खर्चाता है कोट्यांत रूपये जगदलू खर्चाता हण इेपी पक्ष के संबंध हणन सार्वजनिक सरकार हणन अंत मदल मत सार्वजनिक हणव यी ना बे पोल अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जन निम्बे मुनूर चिल संसद को सरकार को वाले केस अदर नि जन आशीर्वाद मैं इंबर जगह सरकार हण खर्ची फेस्टमी संभ्रमाचरण बी जे पी पक्ष अधिकार प्रदेश जन नायक नोड़ी अद्वेनिक मोने मोदी हाद सरकार सरकार हण खर्चा मत यद आगे तक अडवर्टमेंट को फेस्ट वूर जगह ना मंत्री अंत अधिकार जगदलू मैं अधिकार इले जगदलू मैं अधिकार इले जगदल यार हण को हणवन हे तोड़स्त सवि कॉटी नहीं दुर्पयोग आगता सवि कॉटी दुरुपयोग आवश्यकते अंत मूल प्रश्न नहीं साधने जन गुर्तर साधने नूर नूर जन गुर्तर जन हेतर इंत साधने पर्सेंटू जन को बरत अदारे नम गार नानी चुनाव पूर्व दी ताऊ राष्ट्र अधिकार चुखानी हिड़ो सदर्भली निम्ब चुनाव मेनिफेस्टली ना स्विस बैंक हणव तरती भारत देश के तरती कपूण प्रतियो अकौंटली ना हद्न लक्ष रूप तक जनधन 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 ना तरती 
ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಗಿಮಿಕ್ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಇಂಥ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಇಂಥ ಜನನ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆನ ಇನ್ನೊಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಮೂರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಆರು ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ನೋಡ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಯುವಕರಿಗೆ ಇವರು ಉದ್ಯೋಗ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆರು ಕೋಟಿ ಜ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದಾರ ಇಂಥ ಹಸಿ ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯುವಕರು ಇನ್ನೂ ಅಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಮಾತು ವಾಜಪೇಯಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಯುವೊಂದು ಯುವಕರು ನವಜವಾನ್ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ನೀವು ಅದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಬೇಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಸುಧಾರಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಧಾರಿಸಿ ಕಾಯ್ರಿ ಕಾಯ್ರಿ ತಾಳ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಾಳ್ಮೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ನಾನು ಕೂಡ ಪರಿತಪಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅವತ್ತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಎಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ವಾರದ ಬಟವಾಡಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕಂಗಾಯಿತು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಟವಾಡಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿವಾರ ಕೆಲಸಗಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಡ್ರೈವರಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಖರ್ಚು ಪೆಟ್ರೋಲು ಇದು ಎಲ್ಲ ಫೋನು ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಎಷ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆಗ ನನ್ನಂಥವರು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕ್ಕಿಂತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ತಂದ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಹಣ ತೆಗಿದಂಗಾಯಿತು ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತೊಂದರೆಗಳಾಯಿತು ತೊಂದರೆಗಳಾದಾಗ ನಾವು ಬಿಡಿ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಉಪವಾಸ ಇರಲ್ಲಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಫೈನಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ನೆನ್ನೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಗೌಹಾಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನಸಿಂದು ಕೂಸು ಇದು ಅಂಥ ಕಠಿಣ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಣ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜನಧನಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಆಯಿತು ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಇದ್ದಂಥ ಹಣವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂತು ಆ ಕಪ್ಪು ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿದವರು ಯಾರು ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವರು ನೋಡಿ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆದು ಅವರು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿನೂ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎರಡು ರಿಪೋರ್ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಮೋದಿಯವರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡು ಬೌಂಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅದೀಗ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹೊಸ ನೋಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಅವ್ರವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅನುಸಾರ ಇರ್ತದೆ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಣ ಇದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಣ ಈ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಣನ ಕೆನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿ ಇಂಥ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಣ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಇವರು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ನೋಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಒಂದು ಆಲ್ಮಾರಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸಿದ ಹಣ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು ಆ ತೊಡಗಿಸಿದಂಥ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಹೋಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಳಧನಿಕ ಆಯಿತು ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೋನಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಳಧನ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹತ್ರ ಕಾಳಧನ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಕಾಳಧನ ಇತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಜ್ ಆಯಿತಾ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಡಿ ನೋಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಳಧನ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಕ್ಟರ್ಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇಶ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಒಟ್ಟ ಕೋಟ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಕಾಳಧನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರು ಉಗ್ರದ್ದು ಇದಾಗಲೇ ಇಲ್ವಾ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರ ಸತ್ತಾಗ ಅಲ್ಲ ಟೆರರಿಸಮ್ ಆಗಲೇ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹೊಸ ನೋಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವನ ಕೈ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಈ ಕಾಳಧನ ಇಂತಿಂಥವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಇವ್ರದ್ದು ಹಣ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಸೂಲಿ ಆಯ್ತಂದೆ ಇಟ್ ಇದೆ ಓಪನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಹ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದೆ ನಂದು ಕಾಳಧನ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಹೆಂಗ್ ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅದೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಗರ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಕಪ್ಪಣನೂ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೇಳೋ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಇದು ಬೆಟ್ಟ ಆಗದೆ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೌ ಕೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಧನೆ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಒಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ತರಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ತರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಪ್ಪು ಹಣ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಲಾರ ಆಗಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹತ್ತು ಒಂದು ಏನು ಅರವತ್ತು ದಿನದೊಳಗೆ ಮೂವತ್ತು ದಿನದೊಳಗಡೆ ನಾವು ತಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇಂಥ ಸುಳ್ಳು ಜನಗಳಿಗೆ ದೇಶ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಂತವ್ರು ನೀವು ಹಾಗಿದ
ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತುವರೆ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆಯನ್ನ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ಣ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಿ ನೀವತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೋದಿಯೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂಬತ್ತೈದು ಭಾಗ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್ ಇನ್ನು ಹದಿನೈದು ಭಾಗ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದಿರೋದು ಉಂಟು ನಾನು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಂಥವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ ಈ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದು ಯೋಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸೇತುವೆ ಬೇಕು ಈ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ನಿಮ್ದ ಕೂಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೂಸಲ್ಲ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಅವತ್ತೊಬ್ಬರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ನಂತರ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದರು ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಳಿದರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಬಂದು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದ ವರ್ಕ ನೀವು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೇತುವೆ ನಮ್ಮ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೊಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್ ಆ ಥರ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೀವೇ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಂದನ್ ನೀಲೇಕಣಿಯವರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ತಂದರು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಪಿತಾಮಹ ಆವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ವಿರೋಧ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಯೋಜನೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಇವತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕು ಇದು ಈ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಿನಿಂದ ದೇಶದ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಜ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದಿದ್ರು ನಂದನ್ ಕಿಲೆ ನಂದನ್ ಕಿನ್ನಿಲೆ ಕೆಣೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದನ್ನು ತಂದು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ವಾ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಕೆಡದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾಧನೆ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮದು ಅಂತ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಹೇಳಬೇಕು ನಂತರ ಸಾಧನೆಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದೇ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಹಾಂ ಕೂಸು ತಂದಿದ್ರಿ ಇವರು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಲಾ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಲಾ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಾಯಿ ಬಡ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈಚೆ ಬಂದಾಗ ಮೋದಿ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಮೊದಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಬಟ್ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬೇಡವ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮೋದಿ ಅವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಚಾರನ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇಮೇಜ್ನ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರು ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಗೇವು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿದರೆ ಒಟ್ಟಿಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಗೇವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಈ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಹಾಂ ಈ ದೇಶದ ರೈತರ ಬೆಲ್ಲಬು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ರೈತರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಸ್ ಭೋಜೇಗೌಡ್ರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ವೀಕ್ಷಕರ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೋದಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಳವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮೋದಿಯವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿರ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಮೋದಿಯ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳೇನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಧಕಗಳೇನು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಚಿವರ ಪಾತ್ರಗಳೇನಿದೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಉಳಿದಂತೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಂಸದರ ಬೆಂಬಲಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕೇವಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಸಾಧನೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವೋ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಏನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಒಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈಗ 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 ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭೋಜೇಗೌಡ್ರೆ ಈ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಲೋಪ ಇದೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಇವು ಹೆಸರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂದರೆ ಫಸಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಫಸಲು ಬೆಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನೂರಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ನೂರಾರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಇದ
ನಾನು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ವೇರಿ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಹದಿನೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಿತ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಯ ಸರಿನ ಒಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಕೋಪಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವನ್ನು ನೀವು ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಪಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಇಂಟು ಐದು ಹನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಐವತ್ತೈದು ಐವತ್ತೈದು ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಸಲಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಟು ಆರುನೂರ ಐವತ್ತು ಕೋಟಿ ಇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಈ ವಸೂಲು ಮಾಡಿದ ದುಡ್ಡು ನೇರವಾಗಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೋಂಪು ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಅಧೋನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಪ್ತರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ಆಪ್ತರು ಅವರ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೋಂಪ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಸೂಲಾಗ್ತದೆ ನಲವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೋಂಪು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಸೇರಿ ಇದು ಯಾರದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸೇರಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸು ಕಾರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಣ ಉಳಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಣ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆ ಭಾಳಷ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಮ್ಯ ಸಂ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ರೈತರು ವಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿಮೆ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಉಳಿದ ದುಡ್ಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಈ ದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರೈತರ ಅಭ್ಯದಯಕ್ಕೆ ರೈತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ರೈತರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ನಂದು ಮೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸರಿನಾ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಲಿ ಬಿಡಿ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆ ಯೋಜನೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಯೋಜನೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಡಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೌಮ್ಯ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಮಾ ಕಂಪ್ನಿ ಉಟಾಕಿ ನೀವು ಬೇಕಾರೆ ಉಟಾಕಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾರೂ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ನವನಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ರೈತರ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡೇ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಒಬ್ಬ ರೈತನ ದುಡ್ಡು ಹಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ರೈತ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ನೀವೇ ಕಟ್ಟಿ ಈಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣಲೇ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಸರ್ವ ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಳತಾ ಕ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬಳತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವೇ ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಾನು ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತೀರಿ ನೀವು ನಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನನಗೆ ಬೆಳೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿರಲ್ಲ ಇದು ನ್ಯಾಯನ ನನಗೊಂದು ಬೆಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಬೆಳೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಬರ್ತದಪ್ಪ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಂದು ವಾದ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಬೇಡಾದರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದನ್ನೇ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಐ ಗಾಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಲೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಲೇಟಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಗೆ ನೀವು ಹರಹರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಆಲಿಕಲ್ ಮಳೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಬೆಳೆ ನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಬರ ಬಂದಿರಬೇಕು ಬ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಭೂ ಕುಸಿತ ಆಗಿ ಉಂಟಾಗಿರಬೇಕು ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ರಷ್ಟು ಮೋಡ ಕುಸಿ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ದನ ಕರೆಯೋಕೆ ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ನಾವು ಕುಡಿಯೋಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ಯಾವುದ್ರಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಬ್ರಷ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲರಿ ಅಂಥ ಜಮೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರಿ ಅದೆಲ್ಲೋ ಅಸ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌಹಾಟಿನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಯಿತು ಕ್ಲೌಡ್ ಬಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹರಿದ್ವಾರ ಋಷಿಕೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಿ ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಮಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಯಾಕಾಗಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸೋಂಪು ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ನನ್ನ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅದೋನಿ ಅಂತ ಏನು ಸಮ್ ಸಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾರೋ ಈ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ಯಾಕೆ ರೀ ಪ್ರೈವೇಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ದೇಶದ ರೈತರು ಜ ದುಡ್ಡು ಉಳಿದ್ರೆ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಲಿ ಸೊ ಜಿಯೋ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಜಿಯೋ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಕ್ಲಾಶ್ ಸರ್ ಸ್ವಾಮಿ ನೋಡಿ ಇವರು ಯಾರು ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಯಾವನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೀನಿಯರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರೇನು ರೈತರೇನು ರೀ ನಿಜವಾಗೂ ರೈತ ಪರವಾದ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೈತರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಂಥ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ತಂದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೈತರ ಹತ್ರ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಬಿಫೋರ್ ಕಮಿ
ಹತ್ತಾರು ಜನ ಚೊಂಬು ಬಿಡ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೊಂಬು ಬಿಡ್ದು ಸಂಡಾಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಷಯ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಸಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬಂದು ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ನ ಬೀದಿನ ಪರಕೆ ತಗೊಂಡು ಗುಡಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗುಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಡೆದಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗೋಗಿದೆ ಚರಂಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಚರಂಡಿಗಳು ಯಾಕೆ ತುಂಬ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಎಂಟು ದಿನ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಪರಿತಪಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಯಾವ ಪಾಪ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂಥದ್ದು ಅವನು ಕೊಚ್ಚೋದನ್ನ ಆ ಕೆಸರು ಒಳಗಡೆ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಮಳೆ ಬಂದ ನೀರು ಒಂದೇ ಸರಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಹನಿ ಡ್ರಾಪ್ ನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆಗ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಚರಂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಫ್ಲೈಓವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಯಾ ಅಂಡರ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಮಳೆ ಬಂದ ಮರು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಗಂಗಾ ನದಿ ನೋಡಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಗಂಗಾ ಕ ಫಾರಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಲ್ಲ ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಫಂಡು ಬಂತು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಜನಗಳು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದು ಒಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಿದೆಯಾ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಮುಂಚೆ ಆಗಿತ್ತ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿತ್ತ ಅದೇ ಥರ ಎಡ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ಎಡ ಸುಡ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಏನಾರು ಡಿ ಏನಾರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಹಾಂ ಗಂಗಾ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೈ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪೋರ್ಬಂದರು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಥ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಆ ನದಿ ಅಂತ ಆ ನದಿನೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಗಿಡ ಗೆಂಟೆ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ಸ್ವಚ್ಛ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಭೋಜೇಗೌಡರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಭೋಜೇಗೌಡರು ಅವರು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅವಳ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೋದಿ ಅಭಿಯಾನ ಮೋದಿ ಸಾಧನೆ ಮೋದಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪವಾಡಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಮೋದಿ 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 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಆಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಧನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಚರ್ಚೆಯ
ಆಮೇಲೆ ಪಾದಕೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ರಾಮ ಮಂದಿರದ್ದು ಪಾದಕೆ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಥ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಥರ ಏನೋ ಒಂಥರ ಅಯ್ಯೋ ಪಾದಕೆ ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಬೇಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಒಪ್ಪಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಅದರಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮದೇ ಅಂತ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಡಳಿತದ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂತು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿದ್ರ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಮ್ಮಿ ಮತ್ತು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ವಿಷಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡೂ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಡಳಿತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಗೋ ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾವು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ದಂಥ ಜಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆಲ್ಲ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಡಮೇಲೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ವ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳುದ ಇಶು ಶೂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇಶು ಸತ್ತೋಗ್ಬಾರ್ದು ಇಶು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಆದೇಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತು ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ ಸರ್ ರಿಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸು ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಕಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೀಡಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಿರ ನೀವು ಆ ಮಾತು ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಿನ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ಏ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೋರ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ಬೆಳ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿದಾರಲ್ಲ ಕೆಡ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ತಾಕತ್ತು ಆ ತಾಕತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಆ ತಾಕತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಈಗ ನಿಮ್ದೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಾಕತ್ತಿಲ್ವಾ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ದೇಶ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿಜವಾಗೂ ಕಟ್ಟಬೇಕು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಹಿಂದೂಗಳದ ಹಕ್ಕು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಯಾವುದು ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಹಿಂದೂಗಳ ಹಕ್ಕಿಗೆ ನಾವು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಾರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದರೂ 
ಆ ಓಟ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ರಫ್ತಾರ ಬರಲಿ ಅಮದಾರ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದಲಾರ ಬರಲಿ ನೀವು ಮಾರಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೀವು ಆ ಓಟ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಮಾಂಸ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಮಾಂಸ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಗೋವತ್ತೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಕಾನೂನು ವಿರೋಧ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕಾನೂನು ವಿರೋಧ ತಾನೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ತೆಗ್ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ತೆಗ್ಸಿ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಕಳಪೆ ದರ್ಜೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಊರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು ಫಸ್ಟು ಕಳಪೆ ದರ್ಜೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಾದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಗೋಹತ್ಯೆನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೈತರು ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಚಾರ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆರು ತಿಂಗಳುವರೆಗೆ ಆ ಹಸುನಾಗಲಿ ಎಮ್ಮೆನಾಗಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನಾಗಲಿ ತಗೊಂಡಂಥ ಸಲ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ರೀ ನನಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಪ್ಪ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ರೀ ಮಾಡಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಐತಿ ನೀನು ಮಾರ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತೀನಿ ನೀನು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮಾರ್ಬೇಡ ತಂದು ಮರುಗಳಿಗೆಲೆ ಮಾರ್ತೀನಿ ರೀ ತಂದು ಮರುಗಳಿಗೆಲೆ ಮಾರ್ತೀನಿ ಇದು ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ ಈಗ ನಮಗೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಗಿ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೋದಿ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಆ ಮಾತು ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರ ರಾತ್ರಿ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ತನಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳಿದ್ದಾರೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳವರು ಆಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಆಡಳಿತದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಾವು ಒಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಬ್ಬ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮೂ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋದಿಯವರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಓಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಭಾಷಣಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು ಆಕಾಶದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವ್ರು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಸಿ ಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಕ್ಕ ಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾಡಲಿ ಆದರೆ ಈ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೂಡ 